This seems pretty important. Why don't you run it by your boss first and let me know what she says? This seems pretty important. 이거 꽤 중요해 보인다. Why don't you run it by your boss first and let me know what she says? Run something by someone. 오늘 여러분이 꼭 배웠으면 하는 표현이에요. Run something by someone이라고 하면은 어떤 것에 대해서 그게 어떤 아이디어일 수도 있고 어떤 계획일 수도 있고 단순히 뭔가 찾은 어떤 문제점 일 수도 있고 그 어떤 것도 될 수가 있어요. 그 어떤 것에 대해서 누군가에게 보여준다거나 얘기를 해줌으로써 그 사람의 의견을 받는 거. 그거를 run something by someone이라고 해요. Run something by someone. 그래서 지금 이렇게 얘기를 하는 거예요. Why don't you run it by your boss first and let me know what she says. 상사한테 너네 상사한테 먼저 그거에 대해서 그걸 보여주고 그게 뭐냐에 따라서 해석을 뭐 보여주다, 알려주다, 얘기하다 뭐 여러 가지가 있을 수가 있는데 이 영어에서 이 표현과 run something by someone 이라는 이 구동사랑 100% 일치하는 우리말은 딱히 없는 것 같아요. 왜냐면 이건 단순히 tell your boss first let her know first 이거랑은 분명히 다른 점이 있어요. 분명히 차이점이 있어요. 그거를 보여주고 얘기해주고 그것에 대한 어떤 피드백을 받는 그 사람의 어떤 의견을 받는 것까지 그 전체 과정을 얘기하는 거기 때문에 정말 유용하게 많이 쓰이는 구동사예요. Run something by someone. Why don't you run it by your boss first and let me know what she says. 그래서 이 뒷부분에서 and let me know what she says가 그래서 이게 전체 문맥에 잘 어울리는 거예요. 왜냐면 run 그거를 run by her 하면은 boss에게 run by를 하면은 그 의견을 듣고 올 거니까 그녀가 한 얘기를 나한테 얘기를 해줘라 이렇게까지 문맥이 흘러가고 있죠. A라는 사람이 이렇게 얘기를 했으면 B라는 사람이 이런 식으로 대답을 한다고 가정해 볼게요. Yeah, of course. I have a short meeting with her just before lunch today. I'll try to bring it up then. I'll try to bring it up then. 네, 이 구동사는 저희가 예전 강의에서 한두 번 언급한 적 있죠. 어떤 것에 대해서 언급을 하는 거, 그 얘기를 꺼내는 거, 말을 꺼내다. 오늘 저희가 배우는 run something by someone이랑 같이 약간 이거를 같은 맥락 속에서 생각하면서 그 의미의 차이도 생각을 하면서요. 그러면서 같이 다시 복습하면서 배우는 것도 괜찮을 것 같아요. run something by someone, 누군가에게 뭔가를 얘기해주고 보여주고 그 사람의 의견을 듣는 거, 그리고 bring something up, bring it up, 어떤 말을 꺼내는 거, 어떤 얘기에 대해서 꺼내는 거, 그거를 bring it up 이라고 얘기를 해요. 그래서 이렇게 얘기를 하고 있죠. I'll try to bring it up then. 여기서의 then은 바로 앞에서 얘기한 I have a short meeting with her just before lunch today 라고 했죠. 그 short meeting에서 그때 말을 꺼내보겠다 라고 얘기를 하는 거죠. 자 그럼 아예 그 상황까지 한번 생각을 해볼까요? 그 실제로 이제 상사랑 만나서 회의가 진행 중에 또는 끝나고 나서 어쨌든 그거에 대한 얘기는 이제 꺼내야 될거 아니에요? 이런 식으로 얘기를 할 수가 있어요. 처음 그 얘기를 꺼낼 때요. Oh and uh, there's one thing I wanted to run by you. There's one thing I wanted to run by you. 물론 이제 그 회의가 어떤 식으로 이제 진행됐냐에 따라서 There's one more thing. 한 가지 더 I wanted to run by you. Run, 너한테 run by 하고 싶었던 게한 가지 더 있었다. 이런 식으로도 얘기할 수 있겠죠. There's something 또는 there's another thing, there's one more thing I wanted to run by you 라고 함으로써 추가적으로 어떤 것에 대해서 보여주고 얘기해주고 그것에 대한 의견을 듣고 싶다라는 거를 이런 식으로 얘기를 꺼낼 수가 있어요. 아주 좋은 방식이에요. There's something I wanted to run by you. Oh, there's one more thing I wanted to run by you. 이런 식으로요. 자, 그럼 처음부터 끝까지 제가 다시 한 번만 읽어볼게요. This seems pretty important. Why don't you run it by your boss first? and let me know what she says. Yeah, of course. I have a short meeting with her just before lunch today. I'll try to bring it up then. 그러고 나서 이제 상사랑 만났을 때 Oh, there's one more thing I wanted to run by you. Oh, there's one thing I wanted to run by you. 이런 식으로 얘기를 할 수가 있어요. 자, 이제 마치기 전에 제가 두 가지 표현만 더 언급을 하고 어, 넘어갈게요. Uh, bring something to someone's attention 이라는 아주 formal한 표현이 있어요. It's a very very formal expression. Bring what to 누구의 attention 이라는 건데요. 아마 들어보신 분들도 많을 거예요. 어떤 것에 대해서 누군가에게 인지를 시키다 예요. 이거는요. 그러니까 아, 지금 앞서 저희가 얘기했던 run something by someone 이거랑 뭐 bring something up 이 표현들과 조금 그 의미가 헷갈릴 수도 있기 때문에 언급을 하는 거예요. bring something to someone's attention 어떤 것에 대해서 누군가에게 인지를 시키다 예요. 어떤, 어떤 사실에 대해서요. 무슨 얘기인지 아시겠죠? 방금 저희가 앞에서 그린 그 설정 속에서요. 그 상사가 어, 내가 어떤 꺼낸 그 얘기를 듣고 어 이거 알려줘서 고마워 얘기해줘서 고마워 이런 얘기를 할때 Thanks for bringing this to my attention. Thanks for bringing this to everyone's attention. 이런 식으로 충분히 쓸수 있는 표현이라는 거예요. 그리고 한 가지 표현이 더 있어요. Give 누구 a heads up. Give someone 
A heads up 이라는 게 있어요. 이것도 비슷한 맥락이지만 의미는 물론 달라요. Uh, give someone a heads up. 누군가에게 a heads up을 준다고 하는 거는 어떤 일에 대해서 그 사람이 미리 대비를 할수 있도록 그게 어떤 실질적인 준비일 수도 있고 아니면 그냥 마음의 준비일 수도 있어요. 어, 거기에 잘 대처를 할수 있도록 미리 어떤 것에 대해서 알려주는 거예요. 어떤 정보를 주는 거예요. Give someone a heads up. Hey, thanks for the heads up. 이렇게도 쓰고요. Thanks for the heads up. 이라고 하면 은 이것도 저희가 예전 강의에서 언급한 적이 한두 번 있을 건데 Hey, thanks for the heads up. 이라고 하면 은 어, 야 미리 얘기해줘서 고마워. 약간 이런 의미로 쓸수 있다는 라 거예요. 물론 그 상황에 따라서 조금씩 다르겠지만 이 표현은 그런 의미로 쓰는 표현이에요. 무슨 얘기인지 아시겠죠? 네, 이번 영상은 여기까지고요. 저는 다음 영상에서 또 다른 내용으로 다시 찾아뵐게요.